Jumapili ni siku maalum mpaka kafikia kusema kwetu waamini wa ujumbe ni sabato yetu. Jina bwana barikwe sana. Akasema hata usioshe gari yako siku ya Jumapili. Hata usivue hata usifue nguo zako siku ya Jumapili. Nabii aliheshimu sana. Anasema hata kama unasafiri ikifikia Jumapili siku zimekuta huko tulia sehemu hiyo. Fanya ibada. Jina la bwana barikwe sana. Amen. Kama ingekuta safarini lakini akasema E, mara nyingi hata tusipange safari zetu siku ya Jumapili. Atutulie tuabudu. Baada ya hapo ndipo tuweza kuendana safari zetu. Kwa hiyo hii siku ni siku ambayo Mungu ameibariki kabisa e, kabisa. Kwa hiyo hata ungekutana mtu anasema, "Oh unajua hii ni siku ya alama ya mnyama nani?" Nasema, "Si tumefunuliwa sio. Hii ni siku ya baraka, ni siku ya ufufuo, ni siku ya ushindi." Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. E, naamini Leo siku ndio tunaagana. E, mnapoagana huwa kama kuna kitu fulani kinakuwa cha huzuni lakini hatuna budi kufanya hivyo kutokana na mazingira. Amen. E, mnapoachana kama kuna kitu kinapungua hivi lakini Kristo hapungui. Kwa sababu tumejazwa Kristo tukitoka tukua tumejazwa Kristo lakini ushirika wa moja kwa mwingine ndio utapungua tu kwa sababu mnapokuwa mkutanoni mmeshazoeana kuna kitu fulani ambacho na share pamoja na mnajisikia vizuri. E, hiyo ni hamu ya Roho Mtakatifu siku zote kufanya ushirika na watoto wake pamoja kuweka pamoja kabisa. Na ndio maana unaona hata kanisa la kwanza lifika mahali wanataka wasitawanyike wawe tu pamoja. Wawe tu pamoja wanauza vitu wanakula pamoja na wakawa wamefikia kuondoka wanaona hata muda kukaa duniani haupo tule tu tuondoke. E, na umoja huo e, um, ushirika huo utazidi kwa mtamu hata kwa bibi harusi sisi hatutauza vitu kwamba tukusanyike pamoja hivi lakini tunakusanyika katika neno lakini hiyo umoja ukikutana ndugu yako ni ngumu kuachana kutana na dada yako ni ngumu kuachana mtaachana kwa machozi paka nabia alikuwa na wimbo wa kibari kiwe kifungo kitufungia chomyoyo na kadhalika ushirika wetu na kadhalika ilikuwa wanaachana kwa machozi Mungu wabariki sana Amen kwa na ujumbe leo ni kwa na ujumbe wa kuwasalimu siku mbili leo na ujumbe wa kuaga panapo majali wa bwana akikawia tutakutana tena Morogoro Jina la Bwana barikiwe sana inaanza siwe mkutano hapa ikawa hapa au penginepo vivote vile vile Mungu atakavyotujalia naamini nimepata marafiki wengi hapa Morogoro Amina Joshua Baraka na wapendwa wengine wengi tu hapa Morogoro ndugu yangu mmoja alisema ndugu tunaongea hapa ni kualike rasmi moja kwa moja ndugu yetu pale eh kwa hiyo nao nimeshapata marafiki wengi sana Mungu awabariki sana na shukuru kwa ajili ya mpendwa wangu ndugu Mlai anipendaye sana kutoka Moshi Mwika mpaka kuja huku Amen Mungu akubariki sana Naamini familia yako iko hapo lakini hata hivyo kokote nimekuwa na mikutano nimemwona yule ndugu. Mungu akubariki ndugu. Thamani hiyo na mimi naithamini sana na Bwana Yesu Kristo akubariki sana. Kiona mhudumu mwenzako anakuthamini hivyo ni jambo la baraka sana. Nami na nawathamini na ndugu zangu wa hudumu wote kwa ujumla na Bwana Yesu awabariki sana. Nyinyi ni wapenzi wangu, ndugu zangu, marafiki zangu. Najua tutashare mambo mengi. Amin. Unajua kimpenda mtu Yaani lazima utafaidika naye. Amina. Na mimi kuja kutoka Sumanga kilomita zote hizi kuja hapa ni upendo. Na nyie mtajua kwamba nawapenda. Ningeweza kutoa uzuru ni na mialiko mingi sana lakini hii niliweka kabisa maalum. Nikitoka hapa nitaenda Mwanza mwezi wa kumi afu mwezi wa kumi na mbili naenda Norwe kuna ndugu kumbe wamesikia kuna mtu kuna mtu fulani na ni penda kazi rusha hizo mtenda katumia na upendo moja kwa moja japo ziko kwa YouTube lakini akaichukua special kabisa na tumao watu fulani hata Afrika Kusini wamesema tunahitaji huyu ndugu kwa hiyo nina mialiko mingi sana juzi wamenipigia wa ndugu wa Norway anasema ndugu weka passport tayari kwa sababu hiyo passport ya kwenda nchi za nje wa ina muda mrefu kuishughulikia kama miezi mitatu Tuambie umeshakamilisha tayari tuweke mwaliko nikasema subirini kidogo na mimi sijawahi kwenda nchi ya nje nje ya nchi kwa kwa kwa, kwa umbali huo nimefika tu Mombasa hapo na kadhalika paka nikaanza sema Mungu mbona unaniletereza tena hii kitu unajua 
Mimi ni mhubiri mmoja tu mdogo mdogo tu hapa kusaidia angalau kidogo e, kusogeza tu jiwe fulani na namna fulani. Na kwa tena watu wanakuita mahali kama huko pako nasema ah ah hii tena ni nini? Kwa hiyo nahitaji maombi yenu wapenzi. Nahitaji maombi yenu najua mwanipenda na mimi nawapenda na Mungu awabariki kwa wingi. Kwa hiyo ninajaribu kuambia hivi ili uone na mzigo mkubwa nahitaji maombi. Kabisa kabisa. Naomba Mungu anisaidie na nitategemea maombi yenu. Okay, basi leo tutagana hivi. Nina ujumbe hapa kwa Ghana. E, kadi bwana atakavyotubariki afu jioni tena na ka ujumbe ka fupi kidogo kwa ajili ya kuwaweka watu sawa kuombewa shida zao na kila kitu afu baada ya hapo tutakuwa na wakati mzuri wa kuimba. Tumshangilie Bwana. Tutimue mvumbi hapa. Hapa tutumie mvumbi kabisa kabisa paka jambo fulani litendeke. Amen. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kwa sababu Mkristo furaha yake ni badani. Kuna sehemu mbili tu zenye furaha kwa Mkristo ambazo anatakiwa awe na raha ni nyumbani na kanisani. Amina. Kanisani panapaswa poe ni mahali pazuri pa raha ambapo unajisikia vizuri. Na ukidu nyumbani kwako napo poe ni mahali pazuri. Wekeni mazingira yenu yakae jinsi hiyo. Amina. Bwana tubariki sana. Unajua mahali pa ibada pakiwa pana shida ikifika muda ibada inaanza kuwaza niende nisiende mali hapo inakuwa hamjaweka vizuri kwa kama kuna mahali popote mnakutanika lakini mna ukakasi hebu kaeni muombe Mungu awasaidie pawe ni mahali patamu nabia na saa kuna kitu kitamu kuhusu ibada unaposikia ibada kuna kitu kitamu bwana tujalie sana amen mwampenda bwana Yesu Kristo amina basi pamoja na kwamba nitawaga rasmi lakini na waaga kwa neno hile ambalo tunataka tusome hapa na kwa kichwa ambacho nitakuwa nacho simameni oh Mungu awabariki sana amen amina tufungue kitabu chetu kidogo sana kwa Biblia na mara nyingi hatujakifungua sana kinaitwa kitabu cha Philemon na nataka tusome mstari wa kwanza tu. Afu kutoka hapo najua Mungu atatupea jambo fulani. Kitabu cha Philemon. Ni Paulo akimwandikia ndugu yake Philemon. Kitabu cha Philemon. Mara nyingi tumekigusa kwa uchache. Na mimi katika huduma yangu sijui kama nishawahi kuhubiri somo lolote kuhusu kitabu cha Philemon. Lakini kwa mkutano huu nataka nipate e, neema ya kwa Mungu, Mungu anisaidie nipate kibari niwe na ujumbe kutoka kwa kitabu hiki. Mungu awabariki sana sana sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Nataka nisome tu Philemon moja. Amen. Moja moja baada ya hapo tuta, tutaomba maandiko yanasema nasoma katika jina bwana wetu Yesu Kristo Paulo <coughs> Paulo mfungwa wa Yesu Kristo na Timoteo aliye ndugu yetu kwa Filemoni mpendwa wetu mtenda kazi pamoja nasi tuombe Bwana Mungu mpenzi mwenye rehema neno lako limesomwa mbele zetu kama tu mtu alienda darasana wezavyo kusoma basi na ujanja wetu umeishia hapo hapo baada ya hapo inakuhitaji wewe na tunakushukuru kwamba umetutumia kipawa kikuu kilichokuja kuifasili Biblia ufunuo kumi saba tunashukuru kwamba kile kitabu kilichofunguliwa kutoka mbinguni na yule malaika mkuu wa agano akiwa amefungua kitabu hicho ambacho ni Biblia aliponena ngurumo saba zikatoa sauti zao na ngurumo saba zipotoa sauti zao akawa tayari kuandika Yohana akaambiwa siandike akaambiwa tu afunge kitabu hicho asiandike chochote na kukasema isipokuwa katika siku za sauti ya malaika wa saba atakapokuwa tayari kupiga baragumu 
siri yote ya Mungu itakuwa wazi itatimizwa hivyo hizo ngurumo saba zingekuja kufunuliwa na mjumbe wa saba na ameshafanya jambo hilo zikaitwa jumbe kwa njia ya vitabu na kanda naso tu, nasi tunazo tayari bwana kwa hiyo ujumbe ni biblia ndani ya biblia tunaamini ujumbe tunaamini biblia na biblia ikiwa ni msingi ujumbe ukiwa ni yakini tunakushukuru bwana yesu kwa kuwa tunafasili ya yale tunafasili tayari ya kitabu hiki kama Danieli wa kale alivyomwambia Nebukadneza akasema niko hapa kukuletea tafsiri tafsiri thabiti iliyothibitishwa na tuko hapa kuleta tafsiri tafsiri thabiti iliyothibitishwa na nguzo ya moto tunakushukuru bwana Yesu tujalie asubuhi ya leo tukuone kupitia maandiko tuone ukibariki watoto wako tuone ukiwainua watoto wako ukiwaponya na kuwaokoa ukiwakomboa ukiwafanyia maajabu ukitatua shida za maisha yao ndipo tutafaidika baba ndipo mkutano huu utakuwa na maana kwa sababu takume tufanyia mambo na tutarudi nyumbani tukiwa na furaha na shangwe tutendee hivyo kwa utukufu na kwa heshima ya jina la bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu amen mwaweza kuketi na bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake jina la bwana libarikiwe sana mwampenda bwana Yesu Kristo Somo langu asubuhi ya leo ni neno moja tu mfungwa. Nabii amehubiri ujumbe huu mfungwa. Na mimi leo afande wetu Ima Kasebere atasikiliza mimi sijajua mambo ya gerezani lakini kwa nuru ya ujumbe wa saa ninamchukua nabii kwa sababu nabii yeye anajua mambo yote. Amen. Kwa hiyo naamini na naima atajua ala kumbe nabii wake yuko jinsi hii kwa sababu yeye yuko huko gerezana anajua vizuri zaidi katika mazinga harisi Mungu na awabariki wapenzi Amen wakati naendelea utakuwa naniombea moyoni moyoni kwa sababu ni chombo ambacho ni kidhaifu tu kama chombo kingine nahitaji msaada wa maombi Bwana tujalie sana neno mfungwa Naanza na aya ya mbili katika ujumbe wa mfungwa. Sasa ingekuwa ni vigumu kwako kuwazia Paulo akijihesabu kama mfungwa. Mtu aliyezaliwa huru, aliyejazwa na roho mtakatifu, bali hata hivyo anajiita mfungwa. tatu Na sasa tunaona wakati anazungumza na Wakorinto, ukisoma kwa kitabu cha Wakorinto, anasema Paulo mtume wa Yesu Kristo. Wakati mwingine Paulo mtumishi wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu. Wakati akizungumza na Timotheo, watu mbalimbali mbali, alikuwa anasema Paulo mtumishi wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu au Paulo mtume wa Yesu Kristo. Sasa wakati anapomwandikia Philemon hapa yeye alisema Paulo mfungwa wa Yesu Kristo. Aya sita Sasa naweza kuwazia Paulo wakati alipomwandikia Philemon barua hii jinsi alivyokuwa ameketi gerezani huko chini kwenye korokoro za mji za jiji hili mfungwa naye angeweza kufahamu vizuri katika hali yake kile neno hilo mfungwa lilichomaanisha alikuwa amezungukwa na, na nondo za chuma muda huu anaandika barua yuko kwenye anaandika waraka huu yuko kwenye gereza la kimwili hii barua iliandikwa akiwa kwenye gereza la kimwili kabisa amefungwa kwa sababu ya neno la Mungu. Kwa hiyo akawa ameona gerezani mazingira yalivyo. Kwa hiyo akawa anaweza kujua anaposema yeye ni mfungwa wa Kristo anamaanisha nini. Kwa sababu yuko kwenye mazingira halisi ya kuwa mfungwa. Jina la Bwana barikiwe sana. Mwampenda yeye angeweza tu kuwekwa huru wakati mtu akimweka huru naye alijua 
ilichomaanisha kuwa mfungwa halafu basi tena ninaamini ya kwamba mtume huyu alimaanisha kidogo tu sio hasa kulielekeza kwenye hali yake ya, ya sasa ya kuwa mfungwa wa utu wake wa kimwili uliokuwa katika hili uliokuwa katika jela E, katika jela hili lakini ninaamini nina alikuwa akirejea kwenye utu wake wa kiroho amen kwenye utu wake e, e, wa roho e, wa roho wake e, mapenzi yake kuwa mfungwa wa Yesu Kristo kwa hiyo hii barua wakati anaandika alikuwa haelekezi kuwa mfungwa kimwili ah uh-uh. ila hali ya mfungwa wa kimwili imemsaidia tu kupata E mazingira kwa anapoandika sasa kuwa mfungwa katika utu wake wa kiroho alikuwa anajua nini anaeleza jina la bwana barikiwe sana amen wala siwezi kuona hapa mahali ambapo hiyo nasoma ni 68 aya 68 wala siwezi kwenye ujumbe wa mfungwa niko tu na ujumbe wa mfungwa huo e. wala siwezi kuona hapa mahali ambapo paulo alikuwa akijutia chochote Hakuwa anajutia kuwa mfungwa wa gereza la kimwili hata alikuwa hajutii amen amen alikuwa hajutii na kusema kwamba alikuwa nasikitika yeye alikuwa ni mfungwa a a alikuwa hasikitiki wala hajutii lakini alikuwa akijieleza ninaamini ya kwamba paulo wakati akiandika waraka huu kwa karamu ile ya kwamba roho mtakatifu ndiye aliyemfanya kuandika hayo kwamba labda hata kwenye usiku huu ambapo sisi ni asubuhi hii ya kwamba tupate kutoka kukutoa muktaza wa fungu letu la maneno kuonyesha ni kwa nini Paulo alifanya jambo hili kwa sababu ni la kimaandiko na la kimaandiko ni la milele Ninaamini ya kwamba wakati akiketi kwenye maskini jela hili chafu sana kwamba Paulo alimwandikia mwenziwe hapa ya kwamba ndugu yake huyo Filemoni ya kwamba yeye alikuwa ni mfungwa wa Yesu Kristo kwa hiyo angeweza kulielezea kwa kuona yale yaliyomzunguka sasa yeye alikuwa gerezani bali hilo silo alokuwa akizungumzia mtumishi huyu wa Kristo mhudumu mwenzake yeye alikuwa akisema ya kwamba alikuwa ni mfungwa kwa neno la Kristo la Yesu Kristo maana Yesu na maanisha narudia tena yeye alikuwa akisema ya kwamba alikuwa ni mfungwa kwa neno la Yesu Kristo kwa maana Kristo ni neno jina la Bwana barikiwe sana mfungwa hebu tuzungumze juu ya mfungwa wa gereza halisi yani geleza la kimwili kabisa hebu tumuanze hivyo tukimpata picha ya mfungwa wa gereza la kawaida tutajua kile Paulo alikuwa anamaanisha amen mwampenda bwana Yesu Kristo tuone vile mfungwa huyo alivyo ndipo itatusaidia kujua mtume Paulo alikuwa anamaanisha nini alipojiita kuwa yeye ni mfungwa wa Yesu Kristo nini maana ya mfungwa? Mfungwa ni mtu anayeshikiliwa kisheria gerezani kama adhabu ya uhalifu aliyofanya. Jina la Bwana barikiwe sana. Haleluya. Mfungwa ni mtu wa namna gani? Mfungwa ni mtu aliyefungwa gerezani. Mfungwa ni mtu ambaye hana hiari ya kujifanyia mambo atakayo. Amina, mfungwa an ni mtu anayeamuriwa mambo ya kufanya hana uhuru wa kujifanyia atakacho yeye ni mfungwa amina mfungwa ni mtu aliyeko chini ya uongozi wa mtu mwingine mfungwa ni mtu anayeishi kwa amri anakula kwa amri haleluya anaoga kwa amri analala kwa amri amen au anataka awe hataki atafanya jambo hilo kwa sababu ni mfungwa. Mfungwa ni mtu anayevaa nguo maalum ya gerezani na ana namba. Jina la Bwana barikiwe sana. Mfungwa ni mtu ambaye hawezi kwenda anakotaka. Uh-uh. Mfungwa ni mtu ambaye haleluya ni mateka yuko kizuizini amezungukwa na nondo za chuma. 
na mageti ya chuma na chini ya ulinzi wa silaha kali. Ni cha ajabu sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Na hayuko huru kwenda ulimwengu wa nje. Ha, ha, hayuko huru. Mfungwa, Paulo mfungwa aya na moja naye alijua ya kwamba jambo jingine alijua asingeweza kwenda mahali mbalimbali kwamba kwa kuwa amefungwa hatamu kwenye hili ya kwamba asingeweza kwamba alinini bali alitaka kwenda Paulo alitaka kwenda kokote kule lakini uone alijua ya kwamba shauku yake ilivutia miongoni mwa ndugu zake ambako alialikwa kuja na hata hivyo alisukuma katika roho kufanya jambo jingine jambo lingine yeye hakuwa ni mali yake mwenyewe mbili labda mtu fulani angesema ndugu Sauli ndugu Paulo tunakutaka uje huku kwa sababu tuna kanisa lililo kubwa kuliko yote tunakusanyiko lililo kubwa kuliko yote sadaka zako zitakuwa nyingi na kadhalika Tisina tatu lakini alisukumwa sana katika roho yeye aliwazia ni naye ndugu kule ningetaka kwenda kule na kumokoa ndugu yangu ni mlete kwa Bwana lakini hata hivyo roho alimsukuma sana kwenda mahali pengine yeye alikuwa ni mfungwa kweli jina la Bwana barikiwe sana Tisina nne E Mungu tufanye wafungwa namna hiyo kutoka kwenye lengo letu la ubinafsi na kutoka kwenye maamzi yetu wenyewe na mawazo yetu bora zaidi tupate kuwa wafungwa wa Yesu Kristo nafikiri hilo lilikuwa ni tamshi kubwa kwamba Paulo anasema mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo nami leo nataka nikuletee wewe ni mfungwa wa nani Amen tujue kwamba wewe ni mfungo wa nani Paulo hapa anasema mimi ni mfungo wa Yesu Kristo na wewe ni mfungo wa nani wakati mmoja nabii alikuwa anatembea mjini akaona kuna watu wanamchekelea mtu fulani anapotembea wanacheka cheka wanaenda mbele yake wanacheka Aki, akitembea hivi waku, wanakuja nyuma yake wanacheka Nabii akasema nisipitwe mjini na mambo. Hilo ni tukio gani? Nabii naye akatoka akaenda kufanya wanavyofanya. Kwenda mbele ya huyo mtu ameandika hapa kwa t-shirt yake maandishi makubwa, "Mimi ni mpumbavu wa Yesu Kristo." Nabii akageuka nyuma kama wengine wanavyofanya naye aone, akakuta kuna kiulizo kikubwa, "Na wewe ni mpumbavu wa nani?" Jina la Bwana ibarikiwe sana. Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya haleluya. Paulo mfungo wa Yesu Kristo na wewe leo tutaona wewe ni mfungo wa nani? Mungu atusaidie ujiulize hilo jambo. Amen. Pia kumbuka tisina tano niko hapo. Pia kumbuka yeye ni neno. Mnaona? Haidhuru mtu yeyote mwingine anawazia jambo gani? Ni neno. Unaona? Ikiwa wewe ni mfungo wa neno, hakuna dhehebu linaloweza kukutikisa kutoka kwa hilo. Ni neno wewe ni nini tu wewe ni mfungwa kwa hilo hivyo tu huna budi kutenda linavyotenda neno likisema usivute sigara usivute sigara kwa nini wewe ni mfungwa neno likisema dada usikate nywele usikate nywele wala usinyoe kwa nini wewe ni mfungwa wa neno jina la bwana barikiwe sana neno likisema usinywe pombe usinywe pombe kwa sababu wewe ni mfungwa likisema usivute sigara usivute sigara usicheze karata hata jozi yake usishike ikikwambia usicheze big 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 biko au usicheze tatu mzuka au bahati nasibu au kubeti au bonanza usifanye mambo hayo kwa nini ni mfungwa wa Yesu Kristo ni mfungwa wa neno neno likikukataza usioe nje wala kuolewa nje usioe nje wala usolewe nje kwa nini wewe ni mfungwa wa Yesu Kristo jina la Bwana barikiwe sana mampenda mfungwa aya 96 na naenda sasa yeye asingeenda mahali fulani alikotaka kwenda Paulo alikuwa ameshalinganisha kuwa gerezani akawa amejifunza na kuwa chini ya uongozi wa roho akafananisha sasa ni gereza jingine gereza la kimwili linaashiria gereza la kiroho jina la Bwana barikiwe sana 
alikuwa ameshaona baada ya kuongoka kwake jinsi alivyowekwa chini ya ulinzi hangefanya chochote anachotaka baada ya hapo ilikuwa hata kitamani kwenda kwa ndugu yake amshuhudie pengine roho wa Mungu anamwambia sio huko nenda hivi sasa paka nafika gerezani alikuwa ameshaona kumbe ile gereza la kimwili ni mfano wa gereza la kiroho kwa anapoandika barua kumwandikia Filemona sasa mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo sio mfungwa ili gereza la kirumi a a mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo kuna jela lisiloonekana nimewekwa kizuizini siwezi kufanya mambo yangu mwenyewe nafanya kila ambacho huyu huyu askari wa zam ananiamlisha nifanye jina la bwana barikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo amen tutaona mengi katika mfungwa katika mambo ya mfungwa amen sasa yeye ange tisina sita hiyo sasa yeye angeenda mahali fulani alikotaka samani sasa yeye asingeenda mahali fulani alikotaka kwenda kwa sababu kwa nini roho alimkataza kumbuka mara nyingi ambapo Paulo alikuwa akijaribu kwenda mahali fulani akiwazia huko ndiko ningeweza kufanya mkutano mkubwa lakini roho angemkataza sasa hilo kwa udhahiri linaonyesha na kuthibitisha kwamba Paulo alikuwa mfungwa. Kusanyiko linasema amina. Mfungwa wa Yesu Kristo aliyetiwa hatamu kwa neno lake, kwa roho. Lo, ninapenda jambo hilo. Aha. Amen. Kitabu cha Matendo 16 ili uone kwamba inathibitisha hivyo. Paulo kuna mahala nataka aende roho wa Mungu akamwambia hapana na kwa kuwa ni mfungwa hawezi kumpita bosi wake awe kinyume naye la yuko chini ya ulinzi yuko chini ya amri hajifanyii mambo yake mwenyewe matendo 16:6 wakapita katika nchi ya frigia na garatia huyo paulo na, na mwenzake wakikatazwa na roho mtakatifu wasilihubiri lile neno katika asia walikatazwa wanaenda Asia roho wa Mungu asa hapana sitaki pita huko nenda Makedonia kwa hiyo sio shauku yake anavotaka mfungwa huwa afanye mambo ya shauku yake ni kile ambacho anamliwa na mkuu wa gereza au na askari wa zam afuate vile anavotaka au anataka au hataki atakwenda huko akimwambia ka chini anakaa simama anasimama hata ni saa saba saa lala jifunika blanketi wao wanajifunika hata mchana <laughs> hajifanyi mambo yake mwenyewe yuko chini ya ulinzi yuko chini ya amri amen jina la bwana barikwe sana maelezo nyakati saba za kanisa wakati wa silimina kwa ukurasa ni ukurasa wa sita na pia angalia kwa ule mfano wenyewe hasa wa neno ya kwamba wakati Paulo alipotaka kwenda Asia Mungu alimkataza kwa kuwa kondoo watoto wake walikuwa Makedonia nao hao wa Makedonia wangesikia ambalo yo roho alikuwa aseme kupitia kwa Paulo wakati watu wa Asia hawangesikia kwa roho ndiye anayejua wapi kuna waminio Amina sisi tunawaza waza tu wakati mwingine. Ah mji fulani hatujahubiri. Mji fulani ah vijiji hivi fulani hatujahubiri ngoja tuende. Tusifanye hivyo kwa shauku zetu. Hebu tuwe chini ya uongozi kwa sababu sisi ni wafungwa. Nabii alikuwa hata kipata mialiko mbalimbali alikuwa naiweka hapo mezani kwake. Afananza kuomba roho wa Bwana na muongoza aende wapi. Mungu atujalie sana. Tunapaswa tuwe chini ya uongozi, tuwe watumwa kabisa wa Roho Mtakatifu ili atuongoze anakotaka. Mfungwa wakati mwingine hukamatwa kwa minyororo au kwa pingu au kwa kamba. Amen. Hapo zamani walikuwa wanakamatwa kwa kamba wakati zana ni duni. Baadaye kaja wakaanza kuwakamata kwa minyororo hata Yesu siku za Yesu walikuwa nakamata kwa minyororo hata Paulo na Silo tunaona wako gerezani wamefungwa minyororo ilikuwa pingu hazipo leo wamerahisisha minyororo akaona ina usumbufu leo wanatumia pingu 
Bwana tujalie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Amina. Haleluya. Yeye Paulo alifungwa. Alifungwa kwa mnyororo. Nabii anasema hivyo. Nasoma nitisila saba hiyo. Paulo alifungwa. Alifungwa kwa mnyororo na kwa vifungo vya upendo. Haleluya. Huyu 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 mfungwa kabla hajawa mfungwa ni huwa ni mkorofi kwa kuanzia amen ni mkorofi si mtu mzuri jamii inashindwa kuishi naye analeta shida na tabu ndipo dora inaona huyu mtu analeta shida na ghasia inatafuta njia ya kumdhibiti kudhibiti tabia yake inayoleta shida kwa wengine kosesha amani wengine na kulingana hali alivyo huwa kunategemea ni aina gani watamfunga kwayo au watamteka kwayo wakati mwingine kwa kumvizia na kumrushia kamba au mnyororo au pingu wakati mwingine kwa kumpiga ngwara wakati mwingine kwa kumfanyia kitu fulani kimdhoofishe kwanza ili wamfunge vizuri sasa Paulo hapo nyuma alikuwa haishi na jamii vizuri. Alikuwa mkorofi. Alifunga watoto wa Mungu. Alisumbua. Aliwafunga kote kote na kusikia wanahubiri habari za Kristo. Kwa huyu jamaa alikuwa mkorofi. Jamii ya Mungu haikukaa vizuri. Ilikuwa ina wasiwasi kusema Saura anakuja, wanatafuta kwa kwenda na ibada inakatika. Maana alikuwa si wa kawaida. Kwa huyu jamaa akawa ni msumbufu kwa jamii ya watoto wa Mungu. Haleluya. Mungu akashuka akiwa na mnyororo wa mbinguni. Haleluya. Mnamo satisa dhuhuri, Mungu akaja kampiga ngwara. Paulo akanguka chini. Mungu akamdhoofisha kabisa na macha kaziba, alafu akamfunga pingu akabaka na tapa tapa mpaka anaongozwa kwenda Dameski mtu aliyekuwa katiri kwa hiyo mfungwa huwa sio mtu mzuri kwa kuanzia alikuwa mkorofi analeta shida kwa jamii kwa anakamatwa na kupelekwa e, kupelekwa sero au mnasema sijui rock up na baadaye huandikiwa faili na kwenda gerezani na hukumu inapita kisha bainika kwa hukumu zile kwa tuhuma zile wanamhukumu kwenda jera na anakuwa mfungwa amen kwa hiyo mfungwa kwa kuanzia sio mtu mzuri amina sikiliza ndugu yangu dada yangu mwampenda bwana Yesu Kristo haleluya mnampenda kabisa amen Yesu hakuwajia watu wazuri aliwajia wabaya Yesu aliwajia majambazi Yesu aliwajia wakorofi ambao jamii inashindwa kuishi nao vizuri Yesu hajaja kuokoa watu wema amekuja kuokoa na kuwashika kuwapeleka gerezani watu wabaya gereza la kiroho Amina kwenye ujumbe wa ufunguo wa mlango mwaka mbili mwezi wa kumi tarehe saba aya ya moja kumi na nane Kristo kamwe hakuja kumuokoa mtu aliye mwema alikuja kumuokoa aliye mtu mbaya unafikiri kwamba wewe ni mzuri basi yeye hakuja kukuokoa yeye alikuja kuokoa hao aliojua ni wabaya Unaona Kristo alikufa kwa okoa wenye dhambi. Amina. Kwa hiyo wakorofi, waharifu wanaoleta shida ndio hutiwa nguvuni. Kwa Paulo alipokuwa na sami ni mfungo alikuwa anajua nini anasema. Alijua alikuwa mkorofi na ametekwa na alifungwa minyororo na akapelekwa kwa hukumu za kimungu na akawekwa gerezani chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Amen alikuwa amefananisha na vile alivyokamatwa kimwili na wale askari wa Kirumi wakimkokota kumpeleka gerezani kwa sababu anahubiri injiri kama analeta fujo kwa madhehebu na imani zao kuwepo akawa amefananisha jinsi anavyopelekwa gerezani na yuko na akahukumiwa na kakaa gerezani akafananisha ah ni vile Yesu alivyonifanyia kule kwa hiyo ndio maana anapoandika barua akasema mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo jina la Bwana barikiwe sana Mampenda 
Amen. Kama nilivyotangulia kusema mfungwa ni mtu maarifu si mtu aliye mwema hapo kwanza ni mtu aliyekuwa mbaya wakati mwingine alikuwa jambazi mwizi muwaji mkorofi kwa namna fulani inafikia mahali ambapo jamii inashindwa kuishi naye ndipo nguvu ya dora inamwajibisha eh kumkamata kwa nguvu kabisa wakati mwingine ikibidi kumvizia kwa, eh, kumkamata kwa kumvizia na wakiona ana ujeuri humpiga chini na kumlainisha kabisa ili wamfunge vizuri kwa mnyororo au kwa pingwa au kwa kamba na kumpeleka kituo cha polisi au mahabusu kisha eh, kisha akionekana ana hatia baada ya kuwekwa mahakamani hukumiwa na kufungwa jera ndipo mtu huyo huitwa mfungwa huwezi kuleta shida tena hawezi huyo mtu kuleta shida tena amedhibitiwa kabisa ametengwa mbali na jamii ya watu anaishi maisha ya tofauti maisha ya, kif, ya kifungo wanamfundisha kwa lazima kuwa mtu mwema <laughs> ndio maana ya gereza hili ni gereza ndani ya ujumbe wa saa tulikuwa wakorofi wazinzi wezi waongo na kadhalika na Mungu ametuma maskari wake nguvu za kimbinguni zikaja zikatuzungushia mnyororo au zikatufunga pingu zikatupeleka hukumuni kwenye neno la Mungu tukahukumiwa tukabainika makosa na tukahukumiwa na sasa tuko ndani ya gereza linaitwa ujumbe wa saa Amen hatufanyi yale tutakayo la tulikuwa dada dada ulikuwa unaweza kufanya vyo vyote vile nywele ukakata ukafanya nini leo nakwambia usinyoe nywele huko ndani ya gereza anasema hata mkasi usisogee kabisa we acha kukata kusogeza mkasi kwenye nywele zako gereza limekata amen na mfungo hana hiari ya kuisha anavyotaka uh-uh. wao ukifika kule wao wanasema nywele zote nyoa unabaki vipara sasa gereza hilo la Mungu linasema wadada wasinyoe nywele ziache hivyo jina la Bwana barikiwe sana amen kwenye jera hii nasema mwanamke asivae suruali asivae mavazi ampasayo mwanaume ni gerezani unalazimika ufanye hivyo amen kwa maana ndani ya jera inafundisha adhabu nzuri inakomesha ujambazi inakutaka uwe raia mwema Haleluya ujumbe wa saa unakutaka uwe raia mwema uwe mtu bora uwe baba bora mama bora inafundisha adhabu inafundisha kupata tabia njema inakomesha ukorofi uwe mtu mzuri gerezani wanabadilisha tabia wanaweka tabia iwe vizuri haleluya mfungwa wewe ni mfungwa wa nane asubuhi ya leo mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo, ujumbe wa saa. Nimeachana na madhehebu, sina uhuru na ulimwangu wa nje. Wanapofanya wengine wenyewe hivyo, mimi niko chini ya masharti. Chini ya masharti ya ujumbe wa saa. Sifanyi vile ninavyotaka. Ziko biashara nyingi tungezifanya huko nje tunavyotaka. Lakini gereza hili lina masharti. Usifanye chochote cha ulimwengu. Fanya vile ambavyo yeye anakutaka ufanye. Oh jina la Bwana barikiwe sana. Tungeweza kupata fursa nyingi za maisha kujinufaisha kwa udanganyifu na kwa uragai, lakini kwenye gereza hii inakwambia kama nafanya kazi we ya halali na inakuweka chini ya udhibiti kabisa, uwe ni mtu mwema. Ukiwa ofisini, uwe ni mtu mwema. Ukiwa mtumwa wa mtu, mfanyakazi wa mtu, uwe mtu mwema. Ukiwa dada wa kazi, uwe mtu mwema. Haleluya inadhibiti kabisa tabia yote mbaya inataka ukae vile inataka kwa nini wewe ni mfungwa na hubiri asubuhi ya leo mfungwa wa Yesu Kristo amen ni wale waliobainika makosa walikuwa wabaya Mungu hataki wazuri ukiwa mzuri ungekaa huko anataka wakorofi wakamwambia Yesu kwa nini unakuja kwa walevi na makaba na kadhalika hasa sikuja kwa watu wema kwa ujumbe huu haujaja kutafuta watu wema. Umekuja kutafuta wabaya. Na uwakamate na uwaweke chini ya himaya yake. Na sisi kwa wakorofi leo tumekuwa raia wema. <laughs> Amen.
Mamtenda bwana Yesu Kristo. Amen. Sikiliza ndugu yangu. Haleluya, haleluya. Na unalazimika ufanye vile bosi anasema. Yaani unataka uwe hutaki. Unalazimika ufanye vile je, gereza linataka uwe. Huwezi kujisha mle gereza unavotaka. Uh-uh. Kwenye ujumbe wa kanisa na hali yake. Aya nani? Na hivyo ndivyo ulivyo okovu ni kujinyima kabisa. Ndio ndugu loi ni, ni kujitoa ambako ya kupasa ufanye kila siku. Amen. Kitu cha kumkaribia Mungu na kutenda kitu fulani. Nami najua ninyi nyote mmejitolea meji, asubuhi hii kuketi kwenye jengo hili lenye joto. Amina. Kwa ni kujitoa. Kwa huyu mfungwa huwa anafika mahali anaanza kujitolea kufanya kwa uhuru kabisa mle ndani ya gereza vile ambavyo gereza linataka. Haitaji sio sio kwamba lazima ipitishwe fimbo. Aa, alishajua hii gereza inataka hivi. Paka mwisho anakuwa raia mwema akiwa mle mle. Paka wanaanza kumwamini. Wanaona tabia imeshabadilika. Tufikie mahali ambapo Bwana anatuamini. Sio lazima akwanyue mkwaju. Aa, tunaelewa tunapaswa tuweje kwenye hili gereza. Unapaswa ndugu uishije na mke wako kwenye hii gereza. Dada uishije na mme wako kwenye hii gereza. Haina haja ya kukwanyua fimbo. Ah ah. Jifunze ji ebu jitolee. Jinyime kabisa uhuru wako. Chukua kile neno linasema na hapo ndipo taitwa mfungwa wa Yesu Kristo. Mungu abariki sana. Amen. Mampenda Watu wengi kwenye ujumbe wa harusi ya mwana kondoo aya 54 watu wengi husema kama Mungu akiniondolea roho huyu mchafu kutoka kwangu kuacha kunywa pombe ama kuacha kucheza kamari ama kusema uongo ama kuiba nitamtumikia uh-uh. Sio hivyo Lakini hilo ni juu yako Unaona inakupasa kufanya jambo hilo pia Unaza tamaa zenyewe zipo basi bwana ataniondolea mwenyewe tamaa kama tamaa zipo nitaenda na uzizi a a jilazimishe kwa sababu jera inakutaka uwe raia mwema sasa kwa kuwa nina hamu ya pombe acha niwe na kunywa tu roho wa Mungu atakuja niondoleage pombe a a acha pombe kwanza na ujilazimishe kuwa na tabia njema sawa sawa na gereza linavotaka kisha baadaye itakuwa tabia atakuwekea iwe tabia utakuwa umeshabadilika unakuwa raia mwema jina la bwana barikiwe sana mwampenda una jambo la kufanya una jambo la kufanya unajisikia uo uh, sorry unataka kuomba unajisikia uvivu lazimisha mwili unataka uende ibadani kama haiji nenda kwa vyo vyote maana jera linataka uende ibadani Jera inataka uwe muombaji. Jera inataka uwe msomaji wa neno. Hii ndio masheti ya jera hii. Lazima uwe mfungwa kabisa usifanye mambo kwa hiari yako. Ulazimike kutenda sawa sawa na masheti ya jera. Oh Mungu nawabariki sana. Mampenda bwana Yesu Kristo. Amen. Utasoma hiyo harusi ya mwana kondoo mpaka na sita Naenda mbele kidogo. Naenda hapa. Kwa hiyo tukiwa wafungwa gerezani hatuwezi kufanya ujambazi tena mfungwa akiwa gerezani muda wa kufanya ujambazi haupo yuko chini ya ulinzi wa nondo chuma chuma nondo za chuma na madirishani na milangoni mageti ya chuma hakuna njia kutoka amedhibitiwa kabisa sasa na, na chuma ya, ya Mungu nondo za Mungu ni neno la Mungu uwepo wa Mungu umekudhibiti kabisa Ukita kufanya kama wengine inagoma. Mtaka kupitizia chenji dukani inagoma. Unarudisha kwa sababu uko chini ya nondo, chini ya ulinzi wa nondo kabisa za chuma. Ukita kufanya ubembe wote uzinza unini inagoma. Uko chini ya ulinzi. Na kuna kitu kinakuhukumu kwamba usifanye hivyo hiyo ndio geti zenyewe. Hizo ndio geti na nondo za chuma zinakuzuia usitoke nje. Jina la Bwana barikwe sana. 
na ole wako utoke utona msako ulivo ha. hakuna msako wa ajabu kama mfungo akitoroka jera Ah jera huwa yani gereza huwa linapata shida. <laughs> Maskari wa hesabu hupata shida. Mfungwa huyu mmoja wa watoto wa Mungu atoroka ende ulimwenguni pata haha. Roho wa Bwana uhaha pamoja na malaika walinzi watakusaka kokote uliko wanakudhibiti chini ya toba uta tubu na kutoa kamasi na kugaragara hakuna toba yenye macho makavu lazima uletwe chini hapo na wakikupata umetoroka ichera nikwambie huwa wanapiga vizuri wanakulainisha sasa wewe unataka wafukuzishe kazi wanakulainisha na adhabu inaongezeka kwa sababu wewe unataka kuleta ukorofi jina la bwana barikiwe sana mampenda bwana Yesu Kristo Naamini askari wangu hima anafahamu. Anafahamu zaidi. Mimi na anena tu kwa njia ya roho. Najua wewe unajua vizuri zaidi, lakini najua tunanena vile vile kama ilivyo. Kwa hiyo ukiwa gerezani, huwezi kufanya mauaji tena. Huwezi ukaiba mali za watu tena. Uko chini ya udhibiti. Huwezi kumbaka mwanamke tena. Uko chini ya udhibiti kule. Hata kuonana hata umeoa kuonana mke wako ni shida. Ukiwa ndani ya hizo nondo za chuma huruhusiwi kusalimia na mtu wa nje. Ukifika pale kwenye eneo lile la maskari, unasema namtaka fulani, wanamuita na kuja, huruhusiwi kupeleka mkono msalimie. Haruhusiwi. Kwa huruhusiwi wewe kwa mfungo mle usalimiane na watu wa nje. Huna ushika tokeni kwa kwa kutokeni kwa enyi watu wangu mkatengwe nao asema bwana tunajitenga na kila kitu cha ulimwengu kisituguse tusisalimiane na vitu vya ulimwengu wasije wakatuambukiza wakatuletea sumu huwa wanazuia wakati mwingine mtu atakuletea sumu kwenye mikono afu ujiue kwa hiyo huwa wanazuia ukimpelekea chakula wanasanganza kula wewe kwanza kina kaguliwa chakula mlinzi uone mfungo anavyolindwa kwa usalama kabisa analindwa kwa usalama wa hali ya juu mwaminio analindwa kwa usalama wa hali ya juu ukipeleka korogeti wanasema fungua tuone kama ni korogeti humpi kenye jenyeji mpeleka sukari wanasema hebu tuone kama ni sukari inakaguliwa kabisa waone kama ni yenyewe afu alipima aone kama haina sumu kwa hiyo iko jisio analindwa sana wakati huo yuko ndani ya nondo za chuma amedhibitiwa kabisa hivi ndivyo tunapaswa tuwe ndani ya neno la Mungu ndani ya ujumbe wa saa amen mwampenda wafungwa wenzangu mnaona mahali tulipo tulishatolewa uraiani huko sisi ni watu wa kipekee tuko upande huu Tume, tuko chini ya gereza linaloitwa ujumbe wakati wa mwisho. Tembea yetu ni tofauti, maisha yetu ni tofauti, mwenendo wetu ni tofauti, ongea yetu ni tofauti, vaa yetu ni tofauti, kila kitu ni tofauti ni sawa sawa na masharti ya gereza. <laughs> Mfungo huvaa uniform maalum na namba. Na sisi hapa tuna uniform, <laughs> ujumbe wa saa ni uniform. Tunatambuana kwa uniform. Bwana kubariki amina mtu yetu anaweza kaigiza hivyo na kibada dakika tano tukizungumzia na tunajuana kwamba ni mfungwa mwezangu au sio mfungwa amen jina la bwana barikiwe sana tuna fry tuko ndani ya gereza hivi unajua mfungwa anazoyaga baadaye gereza mpaka akimtoa anajisikia vibaya eh hey, huwa wanazoea gereza sana mpaka wakimtoa naona ah huko raiani hakufai kuna mtu mmoja walimtoaga kule Sumbawanga gereza Sumbawanga baada ya siku mbili amerudi kijina akarudi akasa naombeni maskari <laughs> naomba ni mtu ndani asa sheria iruhusu e, lakini alitamani sana arudi tena gerezani sasa kwenye jera, kwenye gereza hili tunalo jera hili lenyewe ukiingia na ukakolea huna hamu ya kutoka na wala hutoki milele unakuwa mfungwa milele jina la bwana barikiwe sana amen na mungu anisaidie mimi nataka niwe mfungwa milele sitamani kabisa uko nje nataka humu 
Amen. Mwampenda. Amen. Hallelujah. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ungewazia Paulo alikuwa aliyokuwa mjeuli. Akiwa na kiburi chote kile na elimu zake za dini chini ya mafundisho ya Gamaliel. Jamaa mwenye kiburi cha, cha, cha uzima hajali mtu yeyote anaenda kule 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 Yerusalemu anaomba barua kwa kuhani mkuu ili kwamba aende kwa kibari hicho akawakamate watu Damascus akiona watu wa njia hii ya ujumbe awakamate wake kwa waume walete gereza awafunge gerezani huyo jamaa katifu lakini alikomeshwa alidhibitiwa na nguvu za kimbinguni <laughs> paka kawa mpole mpaka kuoa kukawa ni ngumu kwake yuko gerezani paka kajiona ni mfungwa kweli kweli <laughs> paka anasa za dunia kwake ilikuwa hazina maana ilikuwa ni kwa ajili ya Kristo tu paka anajita mimi mtumwa wa Yesu mimi ni mtumishi wa Yesu lakini zaidi akisema mimi ni mfungwa wa Yesu Kristo Paulo mfungwa Amen Branham ni kiboko sana ni kiboko anatuletea masomo ya ajabu ya kutuonyesha hiki kitu ni nini Mungu una ashukuriwe sana jina la Bwana barikiwe sana 97 kwenye ujumbe wa mfungwa yeye alifungwa alifungwa kwa mnyororo na kwa vifungo vya upendo kufanya mapenzi ya Mungu na hayo peke yake alikuwa ni mfungwa alikuwa katika vifungo vya upendo alikuwa amefungwa nira pamoja na Kristo jina la Bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo mko vizuri kanisa la Mungu ali hai amen amen tunajisikia vizuri vizuri sana jina la bwana barikiwe sana mampenda kwa hiyo kule ndani mfungwa huishi kwa masharti hula kwa masharti na sisi tunakula hapa chakula kwa masharti hatuli ovyo ovyo tunakula chini ya ukaguzi wa hali ya juu chakula tunacholishwa lazima kiwe kimethibitishwa kimepimwa kikuwa safi na salama tunalala muda ambao yeye anataka sio wewe unaotaka na tunaweza kuamshwa muda ambao anataka yeye sio wewe unaotaka kwa sababu tuko chini ya gereza amina mwampenda bwana Yesu Kristo haleluya mfungwa anapotolewa nje i see ndugu yangu hili ni jambo la ajabu anapotolewa nje huhesabiwa na hutoka chini ya ulinzi wa ajabu maskari mbele pembeni na nyuma na wote wana vya moto ungewaza kuwazia huyu jamaa analindwa hivi analindwa kwa kiwango cha hali ya juu na akitoka atakuwa chini ya ulinzi kokota na koenda wakati mwingine kama ni mmoja na wanaona mkorofi muda wote ana pingu huku ana pingu na huku ana siraha kulia na kushoto na pingu mkononi kumtoa mahali kwenda mahali kwamba anaweza katuponyoka pamoja na siraha kwa hiyo aende na pingu kulingana na mtu mwenyewe alivyo <laughs> oh hivyo ndivyo roho wa Mungu anavyotudhibiti <laughs> unaongozwa chini ya ulinzi mkali wa kimbinguni kulia na kushoto kuna ulinzi wa hali ya juu ataenda huko wakamwea kaa chini na kaa chini na ulinzi na, na maskari wamezunguka hapo mara moja na kumrudisha atarudi na watakuja wa, kama walikuwa wengi watawahesabu tena asipungue hata huyu mmoja jina la bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo ulinzi wa mfungwa ni wa kiwango cha hali ya juu. Askari analala nje, mfungwa analala ndani. <laughs> Paka ile majama huwa yanajidai, yanamwambia askari, "Hivi nani ni mfungwa kati ya wewe na mimi? Maana mimi nalala ndani, we unalala nje." <laughs> Yenyewe analala ndani, wafungwa wanalala nje kulinda langoni hapo kwenye geti. Huku kuna geti ya chuma, bado kuna ulinzi kwenye geti ya chuma analindwa kwa kiwango cha serikali dora inatumia nguvu kubwa kumlinda huyu mfungwa 
hiyo ni ishara mambo ya kimwili huwa ni mfano wa mambo ya kiroho jina la bwana baikoe sana ni kuonyesha jinsi huyu mfungo wa Yesu Kristo alivyo chini ya ulinzi wa ajabu Mungu anatumia nguvu sio ya kawaida kumlinda huyu mteule jina la bwana barikiwe sana akipotea mfungwa e, e, kama nilivyotangulia kusema wale maskari wa zamu hupata shida watashushwa vyeo watapunguziwa mshahara wakati mwingine nakufutwa kazi mfungwa huyu tuko chini ya ulinzi mteule mmoja akipotea malaika wanahaha wanaweza kafukuzwa kazi kwa sababu hawajalinda vizuri sikiliza kwenye ujumbe wa ushawishi na Mungu yuko daima rete tungalikumbuka hilo ujumbe wa ushawishi ni wa mwaka 63 mwezi wa nane tarehe tatu jioni aya themanini na Mungu yu, yumo daima. Rahati tungalikumbuka hilo. Malaika za Bwana wamefanya kituo wakiwazunguka wa mchao katika jengo hili asubuhi ya leo. Yuasimama Yesu Kristo jengoni humo asubuhi ya leo. Mna majeshi ya malaika, maarfu yao wametuzunguka. Hamuwaoni bali mnaweza kuhisi ushawishi wao wakiwaambieni ya kwamba wako humu iwapo hiyo si kweli basi maandiko si kweli na iwapo maandiko si kweli basi Mungu si kweli Biblia imesema ya kwamba malaika za Mungu wamefanya kituo hawaondoki wala sorry hawaondoki wao hukaa karibu na hao wa mchao Yesu alisema walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu nitakuwa nipo papo hapo kati haleluya basi hiyo inamfanya kuwa katika ulimwengu usioweza kuona ambao e, zile hisi tano haziwasiliani nao. Yesu Yesu Kristo yuko hapa kama tungalihisi hilo. Pia kumbukeni si hapa tu bali tunapotembea barabarani popote ulipo popote ulipo ninyi mnao kili kuwa waamini na 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 mna mcha Bwana kumbukeni Malaika wa Mungu wanatembea wana pamoja nanyi popote mlipo. Wao wanaangalia wana wanaangalia chochote mfanyacho. Kila wazo lipitalo ni ani mwenu. Nao wanajua habari zenu nyote. Kwa hiyo hatuna budi kufahamu hayo. Jina la Bwana barikiwe sana. Ulijua malaika wanatufanyia hivyo? Hivi nabii anavyosema ndivyo ilivyo unapotembea wako pamoja nawe unapokuwa umekuja hapa ibadani wamefanya kituo hapa amen na napohubiri hapa wanaleta mashtaka yenu na fulani alifanya hivi unatoka mchungaji anasikia yanu umesema habari zangu kabisa sio mimi ni malaika wako malaika wa hudumu roho zihudumuzo huwa zinazunguka mimbarani zikimnongoneza mhubiri kumletea wazo ahubiri nini anahubiri mambo ya watu jina bwana barikiwe sana ni malaika wako anatenda jambo hilo mnapotoka hapa mnarudi kupanda magari wao wako kuwafuata popote na wanaofuatilia mpaka majumbani kwenu unashuka kwenye gari unaingia ndani wapo unaingia chumbani yupo na kila unachofanya anaona na kila wazo unaopita ni mwako anaona kwa kumbukeni hivyo wengi mnafanya asiyofaa kwa sababu hamjajua hamjafahamu jambo hilo ungelijua malaika wako anakuona kila dakika usingefanya kipumbavu nayo yafanye ati kwa sababu shemasi hakuoni ati kwa sababu mchungaji hakuoni malaika anakuona bwana yesu abariki sana mwampenda bwana yesu kristo mnampenda nafikiri mmeisikia kwenye youtube baadhi yenu pengine umlio wengi au umlio wachache sijajua juu ya nilipata somo moja la ajabu ambalo mimi mwenye nilijisikia kuvuviwa sana nilikaa karibu ni wiki nzima chini ya uwepo wa Mungu sio wa kawaida ulishawahi kuingia kwenye maji na kuogelea hujui na ukadhani alikuwa na kimo kidogo kumbe yana kina kirefu na yakaanza kukubeba unakuwa balance huna 
nilichukuliwa na nguvu namna hiyo nikitembea hivi kama anataka kunyanyuliwa ni kwa nani ndugu masawe wa boma akasema ndugu una shida gani nikasema hakuna shida uwepo wa Mungu kila mtu kuna namna Mungu ambavyo anamfanya nilivuviwa sana kuhubiri habari za malaika na himaya zao na Mungu alinifunulia hilo jambo kwa malaika wa kwanza katika himaya Mungu alizoziumba alizoziweka ni Lucifa yeye kazi yake aliyoumbiwa ilikuwa ni kutoa sifa kumsifu Bwana. Amen. Na aliumbiwa mziki ndani akimba sauti mbili zinatoka ndani yake. Na ndiye malaika aliyekuwa mzuri mwenye kuvutia kuliko malaika wote mbinguni. Alikuwa mzuri wa uso, mzuri wa mvuto, akimba kila mtu anamwona yeye ndio bora kuliko wote paka akajitukuza nafsi yake akajiona ni bora aweza kupita hata Mikaeli na akawa ndio mkuu amen lakini alishushwa alilaaniwa alipigwa akashushwa hapa chini bwana tujalie sana amen tuliona malaika mwingine ni Mikaeli mlinzi malaika mlinzi ye kazi yake ni malaika wa vita na ndiye yuko katika ulinzi kuna kundi kubwa nyuma yake ya walinzi wengi malaika walinzi wengi wako chini ya kamanda mkuu huyu amri jeshi mkuu wa jeshi ya Mungu huyu amri jeshi Mikaeli na ndiye aliyekutana na Joshua kwenye kuta za Jericho yeye ni bwana wa vita popote pana vita yeye hutangulia jeshi la bwana anapigana akiwa na kundi kubwa la majeshi ya mbinguni malaika wa vita Tulimona malaika watatu alikuwa ni Gabriel. Gabriel ni malaika wa hazina ya Mungu. Yeye ndio huchukua hazina. Maombi mnayoomba hapa huwa yanakwenda kupenya mpaka kwa maselafi. Kisha mekarubi. Maselafi wanafanyiza njia kwaja maombi yenu yamfikie Mungu. Mekarubi ndio wanaosogeza moja kwa moja wako karibu na Mungu. Kutoka Mungu ni mekarubi kisha mekarubi maselafi. Amen afu wao ni kwaji ya maombi ya watakatifu kusogeza Mungu akishakubali maombi yako anamwagiza Mikaeli afungue hazina za Mungu na maanisha Gabrieli samani Gabrieli akifungua hazina za Mungu anachukua hizo hazina kama ni jambo dogo la kawaida haji yeye anamtuma Gabrieli mdogo wa kwako siofania yako ikisindikizwa na theofania zingine. Ndio maana sisi tuna kina Gabriel wadogo, Brana alikuwa na Gabriel mwenyewe. Ndio tofauti ya huduma. Amina. Asa ujumbe unapokuja toka mbinguni huletwa na malaika wadogo. Inapotokea ni Gabriel mwenyewe ni tukio kubwa duniani laenda kutendeka. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Wakina Gabriel wako hapa ndio wanaoletea ufunuo mpaka mnasema <coughs> Hiyo ni yenyewe. Hiyo unayoanza kuona neno nafunuka na unajisikia vizuri badani ni Gabriel wako akikuletea ufunuo. Mwili wako wa Theophania. Kupitia mwili wa Theophania ndio unapata ufunuo wa neno la Mungu na huyo ndio Gabriel wako. Jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda. Haleluya. Na jaribu naonyeshe muone wa malaika walinzi ni kwa upande wa Mikaeli. Malaika wanafunua neno ni upande wa Gabriel. Amen. Ndivyo Mungu ameweka vitu hivyo katika ulimwengu wake. Tuko hapa tunashawishiwa na ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu na viumbe vya kimbinguni. Amina. Waweza kuwa unatembea hivi ukapande gari kitu fulani kinakataa. Unaailisha. Sio wewe ni wale malaika walinzi. Afu baada mtu anasikia hiyo gari imekuwa chapati imekutana na loli. Sasa nitaka nipande hiyo gari ni yeye alikuzuia. Tuko hapa tunalindwa kwa ulinzi usio wa kawaida. Bwana Yesu nawabariki kwa wingi. Amen. Mnampenda? Malaika watatu ni pa, malaika wanne ni pakanga. Ni malaika wa, wa ghadhabu za Mungu. Yeyo ni malaika wanasema mpasu wa miamba Ni malaika mchungu Ndiya liye pasu wa miamba Chini huko chemchemi zikatokea Kipindi chagarika Yeye ndo huleta mafriko yote Anadhibiti maji yote duniani kote Ni malaika pakanga Amen Anapatikana ufunuo nane Uta, Utenda kumsoma Anasema nikaona nyota Ikianguka kutoka mbinguni Naituwa pakanga 
ikaenda kwenye thuruth za maji katibu wa maji sasa neno lile kuanguka kwa biblia wametafsiri vibaya akashuka si akaanguka pakanga alishuka sio alianguka kiingereza kimesema vizuri fall i fall down nikisema the holy spirit fall over me huwezi kusema roho mtakatifu anguka juu yangu unaweza kutafsiri hivyo roho wa mungu anguka juu yetu unaweza kutafsiri hivyo utasema roho wa mungu shuka juu yetu na ile neno ilikuwa ni fall yule malaika ali follow down kwenye maji alishuka kwenye maji na bia amekuja kufasiria anasema ni malaika anayetibuaga maji na ndiye aleta mafuriko garika ya kwanza pakanga ndiye aliyetibua hizo tsunami unazoona ni malaika pakanga wadogo wakitibua kwa sababu kila malaika kwenye hema yake ana kundi la malaika wengine kama tu jeshini kila mtu mwenye cheo fulani kuna askari chini yake amen basi na mbinguni Mungu ameweka hivyo. Malaika watano ni malaika wa mauti. Ndio hii nitaka kwa nini nimeona ni, ni, ni niseme hiyo kwa mtasari kuna kitu kimenigusa hapa ili muone tunashawishiwa na malaika. Matendo unayoyatenda kwa siri hata hatuoni utaumbuka unapokufa. Kwa hiyo nakutahadharisha ndugu tuna ujumbe wa ajabu ambao Mungu amekuja hatufichi jambo lolote. Mimi binafsi namshukuru Mungu na nahubiri hapa naisikia uwepo wake aliposema ungesoma neno na kuomba ningewafundisha mambo ya siri na ya kirindi. Haya ni yasema hapa tungea pata wapi? Yako kwenye ujumbe wa Branham lakini anahitaji tena kitu cha kimbinguni kitufunulie. Nje ya hapa tukisoma jumbe huwezi kaiona kiraisi. Inahitaji kipawa tena. Mungu yule yule aliyekuwa pamoja na Branham awe ndani yetu afanye jambo fulani. Mungu yule aliyekuwa na ndani ya Yesu ndiye aliingia ndani ya mitume akawafunulia ubatizo ni katika jina la Yesu Kristo. Bila hizi huduma wa, ya, za, 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 za mitume au huduma tano wangejiweje Yesu alikuwa anamaanisha katika jina la Yesu maana alikuwa amesema kwa jina la baba na la mwana na la mtakatifu lakini kwa ufunuo kwa huduma hizi wakasema ubatizo ni katika jina la Yesu Kristo kazi ya huduma tano ni kukusomea jumbe za nabii kile kichofichwa katikati ya maandiko na jana nilisema narudia tena Hatusomeani jumbe kama Jehovah witness. Usinielewe vibaya ukasema elatana na kataa kusoma jumbe utakume nichukua vibaya. Nichukue kwa nia ya upendo na uone ninachomaanisha ni nini. Wapendwa nasema kama nabii alivyosema wakaenda na ndugurudo kwenda kuinda milimani na kadhalika na kadhalika na kadhalika leo tumefika ukurasa wa tatu tutaendelea kesho ukurasa wa nne ibadi imeisha kwamba ni huduma a uh -uh, tulia tuwekee kanda tuwekee kanda tusikie moja kwa moja maana tunasomea tu hiyo tunasomaga hata nyumbani kwa hiyo kama naweza kutusomea tu na ukasema ni huduma tuwekee kanda tuisikie kanda kama ninavyosema ya moja kwa moja maana tunasomea moja kwa moja lakini kama ni huduma ikisomi tutaletea hicho kitu ni nini itatuibulia hapo kuna nini kilichofichwa wakati roho wa Mungu ananena nini kimefichwa hapo jina la Bwana barikiwe sana hiyo ndio huduma ina kitu cha ziada mbali na mshirika wa kaida kusoma ina kitu cha msaada cha kumuinua huyo mshirika apate kitu fulani oh jina la Bwana barikiwe sana amen malaika wa mauti malaika watano nabii anasema moja ya siku hizi utakutana naye moja ya siku hizi utabidi ufanye kongamano naye naye la mwisho mwanadamu hata we mjanja vipi mwishoni ufanya kongamano na malaika wa mauti wakati unaenda kufa nikwambie kama si mteule yule malaika na kazi mbili kwa kwa mteule moja na kwa si mteule moja kama si mteule Malaika pakanga anapomaanisha malaika wa mauti anapokuja cha kwanza kabisa anapokuja anakuonyesha matendo yako leo kuona tenda duniani ulivyotenda dhambi ndio yule mtu anajisikia sio atubu sio anaanza kutaja taja watu kama ni alikuwa mchawi anataja wote aliowaua huwa wanamkusanyikia wote aliowaua 
nafsi hizo zinakuja kama alimua mtu kwa kumkata upanga damu ya yule mtu huja na anamuona inavyomtilikia anza we nani 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 bon anaanza kuweseka ndio anasemaga daktar anazum sio anazungumza vitu gani huwa ni nafsi yake na tapa tapa muda umekwisha wa kukaa duniani na alitakiwa aende ngambo ya pili mbinguni ameasi hawezi kwenda kwa duniani hakai muda wako umeisha na mbinguni haendi anakaa mahali fulani pabaya zaidi ya jinamizi hii ya kimwili jinamizi ya kimwili ni kivuli chake duniani umemaliza muda na mbinguni huendi unakaa mahali hapo katikati jinamizi wa ni kwamba un, un, unalala usingizi na hujalala usingizi nusuko macho na nusuko usingizi mali hapo huwa ni pabaya unawazo ungepiga kelele haitoki unawazo ungainua mguu huinui uko na mkandamizo mmoja mbaya sana jinamizio sasa kuzimu ndivyo kulivyo au hali ya ya, ya kuzimu unapokufa kuzimu kuna hali hiyo mbaya sasa huyu mtu anapokufa malaika huyu huja anampekulia dhambi zake zote anamkusanyia na kila kitachofanya na bana sema hata umetoa mimba huyo kichanga atakuja acheni kutoa mimba nabii ameieleza kwenye ujumbe anasema wakati dada mmoja akifa alikuwa ametoa mimba tatu wakati anakufa vitoto vikaja alivyoviua na bana sema unapotoa mimba huo umeua mtu wewe ni muaji tu kama wauaji waizavyo kuwa na wakati mwingine wa dada hata ni wazuri na mko vizuri na umezenu mimba ikaingia mnasema kwa bahati mbaya unaamua kuitoa kisiri mnatenda dhambi bila kujua msifanye hivyo kama umefanya hivyo tafuta njia kupata rehema na kwa Mungu kwa sababu mwishoni mwa safari yako malaika atakuonyesha kama usipotubu atakuonyesha hiyo kitu kwamba ulifanya vibaya angalia huyu mtu dhambi zake zinaonyeshwa afa anaonyeshwa anavyoenda kwenye giza totoro na kwenye ukame usio wa kawaida kuzimu kuna ukame wapendwa ukame kuna nabii mmoja tu tangu Mungu alete watumishi anayekuelezea kuzimu kulivyo na mbinguni kulivyo ni William Marion Brano maana haelezee tu kwa ufunuo ameenda nabii ameenda kuzimu akakuta kulivyo na akaenda upande wa pili akakuta kulivyo na akasema naomba msikose upande ule ni upendo mkamilifu kule. He. Amen. Kwa ndio maana unaonaga huyu mgonjwa mdhambi anatapatapa. Nabii anakuambia kwamba tamasha nalolipenda kuliangalia ni mtu anapoondoka duniani. Na bana anasema ni kwa nawahi niona naondokaje. Hata wakati mama yake anaondoka mama wa Branham nabii anampigia simu dada mdogo wa kina Branham alikuwa amebaki pekee maana yule mama alikawia katika hali ya ugonjwa na wakaweza kumhudumia mpaka watu wakachoka ndio ndipo basi nabii alikuwa ajukwana na hubiri waka baadaye alivyotoka akamwambia dada mdogo anakupiga simu kimbia mama anakufa nabii akaenda kufika akasema hii ndio tamasha napendaga kuona hii ungeshangaa Anasema ndio tamasha napenda kuona. Wakati mtu anaondoka, asanataka nione mama anga anavyoondoka, anaenda wapi? Ni muaminio kweli au la? Akafia sa mama, unajisikiaje? Ndio nabii anayetuelezea hali za mambo unapokufa. Yesu naenda kuzimu au mbinguni inaonyesha unapokufa. Naona ufunuo ambao Mungu ametupea. Sisi ni watu maalumu na wathamani wapenzi. Na shangaa watu wanaishi ovyo ovyo kwenye ujumbe wa saa namna hii. Haya mambo ngeyapata wapi ni seminari gani chuo gani? Haya mambo ndugu ni Mungu pekee awezae kukuelezea. Na unataka Mungu akufanyie nini? Kama na bado unafanya ya ovyo ovyo. Huu ni muda wa kujitakasa na kujiweka vizuri na kila mahali tungekuwa tunakipata nafasi unajibanza mahali fulani unasema oh bwana nashukuru sana. Asante Mungu kunipendelea. Asante Mungu kunirehemu. Kunipa majari haya makuu. Alafu najipongeza mwenyewe. Unajipongeza. Hii kitu ni uzima wa milele. Hii. Hii. Hii ni Mungu. Basi angalia. Asa mama, naomba uniambie. Sasa hizi unajisikiaje? Anasema alikuwa hawezi kufanya ishara yote. Mashavu yameshabonyea yameganda yale kwa mesha ameshagandisha mashavu sasa anajua mama huwezi kanifanyia uko na wakati mmoja ambao viungo vinakakamaa 
lakini unanisikia mama basi tabasamu akashindwa kutabasamu kama kweli unajisikia mwana eti muamini nabii anatuambia hivi muamini wa kweli unapofikia kuondoka duniani raha ya ajabu hukujia inayopita raha zote duniani kuliko hata kujazwa roho mtakatifu kuliko raha uliyopata kupata kwa mume wako wala kwa mke wako raha iliyopita raha zote duniani kwa nini theofania yako huwa imekuja imesindikizwa na theofania zingine ije ikupokee kundi la malaika wali imekuja hapo kukupokea na wanashangwe na wanafuraha na wana mavazi meupe wamekuja kumlaki mtu kutoka duniani kurudi umile, kurudi mbinguni jina la bwana barikwe sana kwa atmosphere hiyo huwa inakufanya ujisikie vizuri sana kukiwa na malaika wa mauti hapo kazi ya malaika wa mauti kwa mteule humuonyesha jinsi alivyoshinda vita na alivyoilinda imani na ambavyo amemaliza mwendo na anamuonyesha barabara ilivyonyoka kurudi nyumbani jina la Bwana barikiwe sana ndipo muamini hujisikia vizuri kabisa na ana raha iliyopitiliza nabii ametufunulia hilo akasema ndio akasema akamwambia mama mama najua huwezi kutabasamu kwa kuwa mash, mashavu yamesha ganda sasa mama nifanyie tu ishara nijue mama yangu anaenda wapi kama unajisikia raha iliyopitiliza mama pepesa macho mama yake Brana makamfanya hivi akasema hiyo sawa mama yule binti mdogo mdogo wa Brana anasema unamfanyia mama mizaha anapokufa anasema mimi ni muhudumu hujui inachofanya mimi niko hudumani najua ninachokifanya nione mama yangu anaelekea wapi unaona tunapokufa ndipo huwa inajulikana unaelekea wapi kwa hiyo matendo mnayotenda mkiwa peke yenu malaika wanawaona msifanyage hivyo tuna ujumbe wa kweli na anawaambia si kuigiza hapa naponena imenifunika mwili wote naijua kwa kuihisi naijua kwa uwepo wake naifahamu na ndio inayonifunuliaga hamu na soma jumbe naona kitu fulani mpaka huwa natoa machozi hasa Mungu mimi ni nani nina mapungufu mengi sana sana kama mhudumu mwingine yote ule lakini hivi vitu unavyonionyesha ni nini wakati naitwa kwa huduma yangu sikujua kuitwa huduma ni nini kule tuliko kuna baridi ni eneo lenye baridi kuna itwa makuzani huko Sumbawanga nami naota jiko langu hapo naota jiko jiko la kaida tu la mkaa mara jiko halipo wapendwa naona ugari umesongwa mzuri na unatoa moshi bado wa moto najiona nimekuwa mdogo niko kule na hubiri anayekubara na nawa maji anakuja naanza kula na mara nageuka na kuwa tena jiko naota sikujua ni kitu gani hivi ni vitu gani siku moja nimekaa tena naona jiko halipo kuna mea mmoja mzuri sana mea umestawi na teketeke na una afya zote nasikia sauti ananiambia unajua hii ni nini si kwamba nimelala usingizi niko kwenye coach Sebleni naota jiko nasema sijui ni nini huku na weseka natoa machozi asema huo ni upendo ulionao kwa ajili ya ndugu zako ukiwa mwaminifu nitakwambia hata maisha yako na ilishafanya mara nyingi hata ukija sumba wanga watakwambia wengi walianza hata kuniogopa kukaa nao maana nilikuwa najua maisha yao kuna kijana mmoja nimelala naye mahali fulani ikaniji ikasema namwona huyu huyu ni mchafu sana huyu anaigiza uamini wa ujumbe huyu ni mchafu hapa mlipolala alishafanya uchafu hapa na mbinta anaitwa rusi nimeamka hapo ndio bali nanielezea kulipokucha nikamwita yule kijana nikamwambia kijana unaishi maisha mabaya ujumbe anasema hapa na pastor nikasema unanifahamu unajua kichonita unajua kinafuniambiaga kinaniambiaga maisha ya watu sio wewe wa kwanza nikasema hapa tupolala ulishafanya uchafu na binti anaitwa Rusi. Yule kijana alipomokaga china kaogopa. Nikasema usiku kuna kitu kikuja kikaniambia isiyo kitu ni ile yule bwana ambaye mara nyingi amenitokea. Nikasema siigizagi dini. Nishamini ujumbe wa kweli. Huu ujumbe ni ujumbe wa Mungu. Wapenzi, nashukuru kunialika hapa. Nishe nanyi ushuhuda mdogo. Na sina si mtaalamu wa kuhubiri, sijui hata kuhubiri. Ila huwa naenda mikutaroni kuwashuhudia watu vile nampenda bwana na masomo yote haya ni namna ninavyompenda kwa unajaribu kuwaelezea tumuone ninavyompenda kisha tushe ushuhuda pamoja nanyi naamini ushuhuda wa Yesu Kristo ndio roho ya unabii jina la bwana barikiwe sana mampenda ishini maisha mazuri mwamini ni Mungu 
hakika mmepatia kuamini ujumbe wa saa ndugu dada uliyeko hapa hata kama bado hujajua ujumbe ni nini lakini unatupenda endelea kutupenda ukiwapenda watoto wa Mungu wanapoingia watakuingiza najua hamjajua hilo jambo lilivyo tam wakati Israeli wanatoka Misri walitoka na watu wengine sio Waisraeli waliwapenda Waisraeli wakama kuondoka nao moja wapo ni karebu mlishajua karebu haikuwa Mwisraeli wangapi wanajua au walikuwa hawajui kwamba karebu ni Mwisraeli wangapi walikuwa wanajua ni Mwisraeli karebu alikuwa mkenazi hayuko kwenye kabila yoyote ya wana wa Israeli ndio maana hata Joshua alipogawa ile nchi aligawa kikabila karebu akabaki na familia yake kwa kwenda hamna maana jamaa kumbe ile nchi ilikuwa inagawiwa kwa uvuvio na ile nchi ilikuwa na majina ya makabila kwa kila mtu alifiti mahali pake sawa sawa na mama yake alivomzaa katika utungu wakati mama wa Kiibrania wakizaha watoto kwa utungu kulingana utungu ulivomshika za rubeni mtoto akazaliwa kumbe mbele ya maisha mbele miaka 400 ijayo na Joshua atapata ufuvio ule ule ambao ulioshika wale wakina mama sa Ruben mahali pako ni pale sawa sawa na utungu aliozaliwa Mungu ni waajabu sana nasi katika kuzaliwa na roho wa Bwana huwa tunazaliwa mbalimbali katika utungu wa roho ndipo mwishoni roho wa Mungu kama Joshua atatugawa mahali petu katika Kristo sawa sawa na utungu tulozaliwa Amen. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Basi karebu alifuatana na wale watu kwa kuwapenda tu. Akasonga mbele mpaka kawazidi walio wengi kwa sababu alikuwa kimbele mbele kweli kweli kumpenda msa na kupenda watoto wa Mungu. Sasa wamefika nchi hadi jamaa alishapigania watu wa watu wenyewe kumbe wenyewe wana nchi yao na mambo yao. Yeye yeah, akabaki na familia yake kwa kwenda hamna mtu wa mataifa. Na safari imeisha na kazi imekwisha kila mtu ameenda mahali pake yeye akabaki na watoto na vyombo kwa kwenda hamna na kazi ameichapa kuanzia mwanzo mpaka mwisho Joshua ikamwangaisha uje usome Biblia akaanza kutafuta maandiko ya Musa wapi alimsema karebu akaanza kurudi kwenye vitabu mbalimbali atafute jina la karebu wapi mtumishi wa Bwana alimnena akaja akapapata mtakapoingia nchi ya ahadi mkishagawana ile nchi familia ya karebu muwape sehemu ya yuda kwenye mlima ndo wimbo nipe mlima wangu nipe mlima wangu ndo maana sisi wa mataifa tumepewa mlima piramidi ile piramidi mlima wa mataifa jina la Bwana barikiwe sana karebu alipewa mlima katika eneo la yuda wakampa sehemu ya milimani ndio ikawa urithi wake mtu ambaye hakuwa muisraeli ukitupenda siku moja utaingizwa nabii aliambiwa chochote kichowahi kukupenda na chochote ulichopenda umepewa amen tupende ndugu tupende Siku moja utasikia nilikuwa uchi ukanivika. Na utasema bwana wapi nilikuona uko uchi? Sasa kadri ulivyowatendea hao waamini wa ujumbe ulikuwa unanitendea mimi. Nilikuwa na njaa ukanipa chakula. Wapi bwana nikuona una njaa? Ulipowatendea waamini wa hawa ulikuwa unawapenda kwa kuwa ni watu wa Mungu. Sasa na mimi leo nakupa zawadi. Na zawadi yenyewe ni uzima wa milele. Jina la bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Tunakuhakikishia si kwa kuigiza, kwa neema ya Mungu, Roho wa Bwana ametuthibitishia sisi ni watoto wa Mungu. Ungetupenda. Kuna watu wanatuchukia bila sababu kwa sababu tu tumeamini ujumbe. Yesu akawaambia wale watu. Vipofu wanaona. Viziwi wanasikia. Wana, wana, wana Viwetu wanatembea maskini wanahubiri wa habari njema heli mtu yule asiyechukizwa nami ujumbe wa saa huwa unachukiwa bila sababu huwa unasema heli mtu yule asiyechukizwa heli mtu yule anayenipenda kwa lugha nyingine heli wewe umebarikiwa wewe unaye upenda ujumbe hata kama najaribu kuishi pengine bado hujafaulu madam unaupenda utakutendea neema moja siku hizo hivi mnajua hebu niwape jambo fulani la ufuno muone katika experience muone ilivyo tam dum tu katika ujumbe 
bila kujali udhaifu wako na kushindwa kwako ni kungapi usijali hiyo dumu tu kwenye ujumbe mpende tu bwana mwabudu mtumikie endelea kusapoti kanisa lako na kusapoti mchungaji wako kwa sababu kufanya hivyo ni kusapoti kanisa la Mungu hai ni kusapoti kazi ya Bwana endelea tu kuwa mwema kanisani na kuwa hivyo tu huenda tu wengine nguvu zikawashukia kanisani na ukaona wamebarikiwa wewe ni mkama uwezavyo kuwa isikuvunje moyo endelea kupenda ujumbe nikwambie moja ya siku hizi siku usiotarajia mazingira usiotarajia na kwa mtu usiotarajia Mungu atakutendea jambo fulani huwa inatendeka hivyo waweza kuwazia yule jamaa mmoja alikuwa na shida ya mwili wake analala kwenye godoro ulikuwa kama mwili unapoza na alikaa miaka 38 kama siyakosea walikuwa nakaa kwa mahali maji yanapitibuliwa ndipo wa kwanza kiingia amepona na walikuwa wanapelekwa na ndugu zao kwa una chakula wanatoa huko wanahudumia kama tunavyohudumia wagonjwa wetu maudini mostari walikuwa wanakaa watu pale zaidi ya 10000 nabii ametuambia maeneo lile kwa sababu ile eneo lilikuwa mwanzo ni eneo la kuuza kondoo Israeli kote kote walikusanyika pale wakiuza kondoo lilikuwa na matao matano yani ma, ma, mabanda matano au tungesema eh, ma, 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 mabanda ambayo yamekaa kama soko yako matano hivi ndio walikuwa wanajaza kondo zao na kulikuwa na bwao hapo ndipo wanaosha kondo zao na kuwasafisha na, na watu wanatoka sehemu mbalimbali kuja kununua kondo hapo sasa kwenye hako kama mtu kanashtika hivi walishangaka kwenye ile bwao maji yanafanya sasa kuna nini kinapita mle ndani kinyume cha maji yanavotirika yenyewe anapita kinyume mtu mmoja kaingia ashike hako kakae tuka nako pita chiriri anaingia alikuwa na magonjwa kutoka amepona na hakushika nini hakujua ni kitu gani ikawashangaza watu eh, alikuwa na magonjwa fulani hivi anatoka amepona kabisa wakashangaa Siku nyingine wamekaa tena wazee mwe kale ka jamaa haka hapa na bindi vame simulia wazee kale ka jamaa haka hapa kana mwingine akaingia kutoka amepona eh eh unajua biashara igeuka mambo ya kondoo kaachana nayo Waka, unajua kama binadamu anavyopeanaga habari kama roliondo ilivyokuwa i say watu walianza kumiminika hapo mambo ya kondoo wakatoa ikawa ni haraiki ya wagonjwa mbalimbali viwete na vilema paka jao pote kwenye matao yote matano na iko inaitwa lango la kondoo na siku moja Yesu huyu hapa anakuja eneo lenye watu zaidi ya kumi wenye shida ni wagonjwa <laughs> kuja akamkuta mtu Yesu akanyemelea Yesu alikuwa anaenda kama mpelelezi alikuwa anavaa kama wayahudi wenzake wala hakukuwa na kitu special kwake kwa mwili wa nje akafika akamngoneza rafiki mbona wewe huyu hapo sasa nikijaribu nani mwingine huwa ananiwahi maana alikuwa anapona mtu mmoja tu na sasa malaika alikuwa akitibua leo pengine miezi mitatu ndio atatibua au wiki mbili lakini watu walikuwa hawakati tamaa leo wewe unaombewa leo unakata tamaa siku mbili tatu navunjika kama wenza kwa alisubiri uponyaji miezi na miaka ikatoka miezi kawa mwaka mwaka miaka huyu mtu amekaa hapo miaka ya kutosha anasubiri maji yatiburiwe anajua yeye ndiye atakuwa wa kwanza wala hakati tamaa akikosa leo anasema za mzingita za mnafuata atakuwa ni mimi hiyo ndio imani tunahitaji kwenye ujumbe wa saa siku asiyotarajia mazingira asiyotarajia na kwa mtu asiyetarajia siku hiyo akapata tukio aliambia tu chukua godoro nenda akachukua godoro akainuka ikakubarika aliyekuwa na lala kwa godoro wazia na godoro iko pale la kulalia alikuwa mwili hawezi kwa akachukua godoro akaona nguvu zipo akajitwika sasa vipi sasa kuna mtu amekuja hapa sisi ni nani ameniambia chukua godoro nenda moja sikwizi Mungu atakufanya kituko kupitia huduma fulani, kupitia ndugu fulani, kupitia dada fulani. Wewe dum tu na ujumbe wa saa. Namalizia kwa kusema mimi ni mfungo wa Yesu Kristo kwa ujumbe wa saa. Wewe ni mfungo wa nani? Na kualika ndugu yangu njoo kwenye gereza la Yesu. Lina mafanikio. Mfungo hutibiwa kwa uangalifu sana mfungwa hulishwa kwa chakula kukaguliwa mfungwa huwa anakuwa salama sarumini 
tuwe wafungwa kama gereza la kimwili linawaazia wafungwa hivyo nao ni waharifu vipi watoto wa Mungu ambao wamekuja amen na wanakusudia kuishi maisha matakatifu ya Kristo wanalindwa vipi na nguvu za Mungu wakati Kristo aliwafia na akatuma roho wa Mungu ili awalinde na mbarikiwe na Bwana Mungu na awe pamoja nanyi asiwapungukie wala siwaache nguvu za Mungu zikuwa kwa Branham ziwaandame wapenzi wa Mungu na tusimame tumshukuru Bwana Yesu Kristo Baba Mwenyezi Mungu jinsi ulivyo mkuu nguvu zako ni za ajabu neno lako ni la ajabu tunakushukuru kutuma vipawa kusaidia bibi harusi wako asante kwa vipawa hivi vidogo chini ya kipawa kikubwa ulichokituma duniani tunakushukuru bwana Yesu Kristo ilikuwa kibinadamu isingewezekana Branham kugawanyika dunia nzima katika mwili akihubiri basi ndipo ukagawanya roho aliyekuwa ndani yake ndani ya huduma tano zilizoko duniani kote zikiendeleza ujumbe ule ule kama ulivyochukua roho ndani ya msa ukawagawia wale sabini ndivyo umetenda tena bwana Mungu bariki kusanyiko hili bariki ndugu na dada hawa bwana nimejaribu kuwaletea ujumbe wa mfungwa waone mfungwa wa kawaida yukoje walinganishe na mfungwa wa kiroho jalia tuwe wafungwa kabisa tufungwe kwa kamba za upendo tufungwe kwa kamba za pendo za Yesu Kristo Haleluya tusaidie tunapotafakari mambo haya walipokuwa wanatafakari mambo haya kwa moyo mmoja na kwa nia moja roho wa Bwana kashuka mali pale tusaidie Bwana Yesu Kristo tusaidie Bwana Mungu na wakabidhi wa hudumu wetu wachungaji wetu ambao wamekuwa waminifu na wengine ni vijana wakina baraka na kina Joshua wanahitaji wafanye kitu fulani na wahudumu wengine wote ambao watasija wataja na ndugu yetu mlai kutoka mwika bwana na wahudumu wote naomba kwamba utawapa neema wakigundua kwamba wamepewa jukumu kubwa kuweza kuwalisha watoto wa Mungu chakula cha kiroho cha wakati wake Mungu tuko hapa kuwalisha watoto wa Mungu chakula cha wakati wetu na ukasema heri na mtumwa ni yule atakaye kutwa na bosi wake akiwalisha watu chakula cha wakati wao huko hapa bwana utatukuta kwenye ujumbe huu tutakaa hapa kwenye ujumbe hatutaondoka kwenye ujumbe unapokuja kunya kuwa kanisa utatukuta tuko na makundi hatutaacha makundi hatutaacha ujumbe wa Branham ndio tunaocheza iwe ni kwa kanda iwe ni kwa kuhubiri tunacheza kanda za Branham hatuelezi mahubiri ya mtu mwingine yeyote tuna mahubiri ya mtu mmoja tu ni William Mario ni Branham peke yake wakati mmoja ulitaka uambie watoto wako wanafunzi siri ndipo kawaita faragani uambie mambo ya siri watu wakakusonga ukaailisha ukaambaamba na ufuo wa bahari mpaka eneo jingine ukakuta mkutano umekutangulia mkutano mkubwa kama kondoo wasiona mchungaji ukaailisha kuambia siri ukaanza kuhubiria mkutano ukahubiria siku tatu hawajala kitu ndipo jioni ya siku ya tatu wanafunzi wakakusimamisha somo wakasema bwana tunaomba usimamishe somo lako utaendelea watu wana njaa wamekaa hapa siku tatu acha wajipatie makazi na sehemu ya kula na kulala ukasema wapeni chakula ukasema hakuna chakula hata dinari mbili ni nini kwa watu hawa ukasema wapeni chakula wasa hatuna kitu ila kijana mdogo mmoja ana mikate mitano na samaki wawili baba umetueleza huyo kijana ni nani kupitia mjumbe wa saa ukasema huyo kijana alitoroka shule akachukua ndoa na yake aenda kavue samaki alitoroka madarasa ukasema nashukuru kujua kujua habari za kijana huyo Nabii ametueleza hivyo. 
na tukamjua kijana huyo ni William Marion Prana ana mikate mitano na samaki wawili ukijumulisha ni namba saba tunakushukuru kwa chakula cha namba saba chakula kamili cha Mungu hicho chakula pekee ndicho ulichobariki hukubariki cha mtu mwingine ulibariki chakula cha kijana aliyetoroka shule nabii wetu hakuwa na elimu ila darasa la saba ni kama kijana aliyetoroka shule nabii wetu ndiye alikuwa anavua kwa kwa ndoana nabii wetu ndiye ambaye amebariki mahubiri yake amebariki ufuno wake na hicho chakula cha huyo kijana kiliwatosha watu na kubaki na leo chakula cha huyu kijana ndicho kicho enea dunia nzima. Tunakula na kusaza. Chakula cha kijana aliyetoroka shule. William Marion Branham. Ndicho ninacho nagawa watu wako. Uliwaambia wale wanafunzi waketisheni watu vituo. Hapa hamsini, hapa mia. Tuko kwenye vituo dunia nzima. Niko kwenye kituo cha Morogoro. Wamejikusanya hapa na pale tukiwagawia chakula cha yule kijana. Baba kwa uaminifu hatujachanganya na mikate ya mtu mwingine hatujachanganya na chakula cha mtu mwingine wala theolojia tumechukua kama kilivyo maana peke yake ndicho kimebarikiwa peke yake ndio nguzo ya moto inathibitisha peke yake ndio hicho uzima wa milele oh tunaomba wale na kusaza kwenye huu mkutano na wakasimulie matendo ya ajabu ambao Mungu atawatendea kwenye huu mkutano na amewatendea na atawatendea katika jina la Kristo pokeeni baraka kazenu pokeni nguvu za Bwana pokeni roho wa Mungu pokeni uponyaji wa Bwana Mungu awatendee hivyo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amen